আমরা আজকে আলোচনা করব ব্যালেন্সড বাজেট বা ভারসমপূর্ণ বাজেট এই ভারসমপূর্ণ বাজেট বা ব্যালেন্সড বাজেটকে আলোচনা করতে গেলে এর আগে কিছু থিওরি আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে সেই থিওরিগুলো তাহলে আমরা রিকল করি ফার্স্ট অফ অল যখন কোনো সরকারের কোনো একটি পরিস্থিতিকে মেজারমেন্ট করতে হয় বা আগামী বছরকে কিভাবে চালানো যায় সেটার জন্য একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ার তৈরি হয় ওকে फिनान्सियलियारिम भाव आगामी बचर की थे এখানে গোটা বছরের একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ইনকাম এবং অ্যাপ্রক্সিমেট একটা খরচের তালিকা থাকে খরচ মিনস গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এবং গভর্নমেন্ট কি করবে এখানে ইনভেস্ট করবে ব্যাটসম্যান গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার গভর্নমেন্ট খরচ করবে এবং একদিকে থাকে গভর্নমেন্টের ইনকাম কোথা থেকে আসে ট্যাক্স যেটা বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স কি খেতে পারে ট্রেড ট্যাক্স মানে বাণিজ্যগত দিক থেকে ট্যাক্স দিতে হয় বা বিভিন্ন ইনকাম ট্যাক্স হয় যেটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স বলে ইনডাইরেক্টলি ট্যাক্স হয় যেটা ভ্যাট বলে এইটা জেনে রাখতে হবে যেটা বাণিজ্যগত ট্যাক্স যে ব্যাপারটা আমি বললাম সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটুখানি যদি কথা বলা যায় সেটা এইভাবে বলা যাবে যেমন অ্যাপেল ফোনের দাম আমাদের বর্তমানে ভারতবর্ষে খুবই বেশি ন্যাচারাল আইফোনের দাম সত্যি খুবই বেশি অন্যান্য ফোনের তুলনায় বাট ওই ফোনটি অন্য একটা কান্ট্রিতে কিন্তু দাম অতটাও বেশি না কম না তাহলে এই দেশে দাম কেন বেশি হচ্ছে প্রথম কথা এই দেশে দাম বেশি হওয়ার একটা মাত্র কারণ গভর্নমেন্ট অ্যাপেল কোম্পানির ফোনকে পেটেন্ট রাইট দেয় না সরকারি আইনগত নিয়ম মতে দেয় না এবং সেটিকে বেশি করে ট্যাক্স চাপাই ডিউ টু দ্য কোম্পানি দ্যাট কোম্পানি ফ্রম দ্য আমেরিকা আমেরিকা এসে ডেভেলপ কান্ট্রি সে ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে যদি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এসে বিজনেস করে ডেভেলপিং কান্ট্রি সেই জন্য ইম্পোজ করে একটা ট্যাক্স ইম্পোজ করে ফলে ওটাকে বাড়িয়ে দেয় সেখানে অ্যাপেল ফোন বা আইফোনের দাম বেশি হয় তাহলে ট্যাক্সের মাধ্যমে গভর্নমেন্টের ইনকাম হয় গভর্নমেন্টের রেভিনিউ তো ট্যাক্সের মাধ্যমে রেভিনিউ মিনস আই গভর্নমেন্টের আয় ট্যাক্সের মাধ্যমে তাহলে গভর্নমেন্টের যদি ডিসিশন বলি তাহলে গভর্নমেন্টের বাজেট কিন্তু দু ধরনের হয় ন্যাচারালি আমরা কিন্তু রিকল করছি এখন থিওরিতে যাই না গভর্নমেন্টের বাজেট বাজেট দু ধরনের এক হচ্ছে গভর্নমেন্ট যে বাজেট সেটা ন্যাচারালি এইখানে একটা গভর্নমেন্ট বাজেট থাকে গভর্নমেন্ট বাজেটের ভেতরে গভর্নমেন্ট বাজেট থাকে যারা ট্যাক্সকেই শুধুমাত্র ডিটারমিনেন্ট করে আই এসে আর একটা থেকে ক্যাপিটাল হয় ক্যাপিটাল বাজেট মানে বিভিন্ন যে ইনভেস্টার গুলো থাকে বিভিন্ন ইনভেস্টার মানে বাইরে থেকে যে সব ইনভেস্টার গুলো থাকে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা পাই না যে রাস্তা তৈরির একটা কন্ট্রাক্টার বিশাল কোটি টাকার মালিক বা সাধারণত যদি ভারতবর্ষে অম্বানি কোম্পানি রিলায়েন্স কোম্পানির মালিক অম্বানি যদি বাংলাদেশে গিয়ে কোনো ইনভেস্ট করে টাকা ইনভেস্ট মানে কি বাংলাদেশের কোনো রোড তৈরি করলো বা ব্রিটিশ তৈরি করলো সেই ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল বাজেট হয়ে যেত ক্যাপিটাল কিভাবে ক্যাপিটাল লেনা লেন লেনে বলে না দেনা পাও না তার ক্যাপিটাল দেনা আর ক্যাপিটাল পাও না হিসাব করা হয় তখন ক্যাপিটাল বাজেট সেটা গভর্নমেন্টের আন্ডারে থাকতে হবে নট এ অটোনোমাস কনসেপ্ট অটোনোমাস কিন্তু না গভর্নমেন্ট বাট গভর্নমেন্টের বাজেটও কিন্তু থাকবে তার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের দুটো বাজেটকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় সেম এখানেও তাই বাট এটাকে নিয়ে আমি বেশি আলোচনা করবো না কারণ আমার এটা প্রয়োজন নেই তাহলে গভর্নমেন্ট বাজেট কি হবে এক হচ্ছে গভর্নমেন্ট কি কি জিনিস থাকে গভর্নমেন্টের রেভিনিউ গভর্নমেন্ট জি ফর গভর্নমেন্ট লেখা রেভিনিউ গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাংলাটা বলি সরকারি সরকারি আয় সরকারি ব্যয় এক্সপেন্ডিচার মানে ব্যয় বা খরচ সাধারণত আমরা এটাই বলবো এবং ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে সেম একই টেকনিক হয় ওকে এবং যে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের যে দেনা এবং পাওনা এই যে রেভিনিউ এবং এক্সপেন্ডিচারকে মেকানিজম করার জন্য 
সব সময় তো যেটা আমি ধরে নিই ফিউচারে সেটা তো সবসময় নাও হতে পারে দেনা পাওনা যে ব্যাপারটা থাকে সেটা সবসময় ব্যালেন্স নাও হতে পারে যদি ইম্ব্যালেন্সড হয় তখন কি হবে যদি ইম্ব্যালেন্সড হয় তখন সেখানে দুটো কনসেপ্ট আছে সেটা আমরা শুনেছি দুটো পলিসি আছে এক গভর্নমেন্ট পলিসি দুই মানিটারি পলিসি দ্যাট মিন গভর্নমেন্ট পলিসিকে যদি আমরা না বলি ফিজিক্যাল পলিসি বলি মানিটারি পলিসি ফিজিক্যাল পলিসি বাংলা কথা কি রাজকোষ নীতি মানিটারি পলিসি বাংলা কথা কি আর্থিক নীতি ফিজিক্যাল পলিসি কি জিনিস যেটা গভর্নমেন্টের ট্যাক্স এবং গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট দ্যাটস মিন এক্সপেন্ডিচার বা খরচ যেটা নিয়ে করা হয় তাকে বলা হয় ফিজিক্যাল পলিসি আর মানিটারি পলিসি কি মানিটারি পলিসি হচ্ছে বাজারে অর্থের চাহিদাটা বাড়াতে হবে সাপ্লাই বাড়াতে হবে সাপ্লাই বাড়াতে হবে কেন বা সাপ্লাই কমাতে হবে কেন কেন ইনফ্লেশন এবং ডিফ্লেশন দ্যাটস মিন রিসেশন মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতি যদি অর্থনীতিতে দেখা যায় তখন এইটাকে কাজে লাগাতে হয় এই পলিসি এবং এই পলিসিটা কে করে আরবিআই বা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফ অ্যান অ্যানি কান্ট্রি অফ এ অ্যানি বা অফ অ্যান অ্যানি কান্ট্রি কেন বলছি তার কারণ আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আছে সেন্ট্রাল ব্যাংক বাংলাদেশ আছে ঢাকা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা সরি ঢাকা ঢাকা ব্যাংক অফ বাংলাদেশ ওকে আমেরিকা আছে দ্য ফেডারেল ব্যাংক অফ আমেরিকা সো এইটা হচ্ছে মানিটারি পলিসি গোটা ম্যাক্রো কনসেপ্টের যদি ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয় ইকোনমিক ডিফ্লেশন হয় রিসেশন হয় ইনফ্লেশন হয় তখন মানিটারি পলিসি একটা কাজে লাগে আর ফিজিক্যাল পলিসি কি জিনিস ফিজিক্যাল পলিসি সরকারের যখন ট্যাক্সেস সরকারের ইনভেস্টমেন্ট যখন লেন দেনা পাওনাকে ইকুয়ালিটি করা হয় এবং ইকুয়ালিটি যদি না হয় তখন ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল পলিসিটাকে কাজে লাগে না ওকে বোঝা গেল এবার আমরা আসছি গভর্নমেন্ট বাজেটের এই কনসেপ্টে যে গভর্নমেন্ট আই কি গভর্নমেন্ট ব্যয় কি জিনিস তারা তো যদি গভর্নমেন্ট আয় এবং গভর্নমেন্ট ব্যয়কে আমরা দেখি তাহলে গভর্নমেন্ট আয় কোথা থেকে আসে এক নম্বর প্রশ্ন আছে গভর্নমেন্ট আয় আমরা কোথা থেকে গভর্নমেন্ট আয় হবে গভর্নমেন্ট আয় হচ্ছে এখানে আমি গভর্নমেন্ট জিও ভিটি করি গভর্নমেন্ট রেভিনিউ অ্যান্ড গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার সরকারি আয় দেখে দিই বাংলাটা আমার অভ্যাস হবে সরকারি সরকারি বানান কি বলতো দেখবি হয় কিনা ওটা ঠিক করে নিন সরকারি আয় সরকারি সরকারি আয় কোথা থেকে আসে ট্যাক্স বিন্দু ট্যাক্স ট্যাক্স কয়েকের হয় ট্যাক্স হচ্ছে দু রকমের হয় একটা হচ্ছে ইনকাম এই ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেটা কনজিউমারদের কাছ থেকে ডাইরেক্টলি নেওয়া হয় আর একটা ট্যাক্স থেকে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ কর নামটা শুনেছি আমরা প্রত্যক্ষ কর কি কি দুই প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ কি যদি বলি এক্সাম্পল এক্সাম্পল যদি বলি এক্সাম্পল যদি বলি তাহলে প্রত্যক্ষ করার এক্সাম্পলটা কি হবে এক এক্সাম্পল হবে ইনকাম ট্যাক্স পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স আবার কিন্তু ব্যাংকিং যে পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স না হবে অনলাইন ইনকাম ট্যাক্স হতে পারে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন নন ফিনান্সিয়াল মানে যেটা সরকারি ভাবে না তার একটা ইনকাম ট্যাক্স থাকে বিজনেস করার পরও ওকে পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স ওকে যে সমস্ত ট্যাক্সগুলো আমি লিখছি না সেই সমস্ত আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সগুলো যেগুলো কনজিউম কনজিউমারদের কাছ থেকে গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট নিতে পারে না অন্য মাধ্যমে নাই গুডস এন্ড সার্ভিস মাধ্যমে নাই গুডস এন্ড সার্ভিস মাধ্যম বলতে কি বোঝে আমরা আগে জানতাম ভ্যালু এডের ট্যাক্সেস এখন বর্তমানে কি এসছে আমাদের সেটাকে একটু এক্সচেঞ্জ রেট করে বা একটু মডিফাই করার পর কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন ওর মধ্যে বেশি কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পর মাননীয় আমাদের যে প্রধানমন্ত্রীর আওতায় উনি অ্যাকচুয়ালি এনার সুপারভাইজার হিসেবে করেছিলেন উনি হচ্ছে এনেছিলেন জিএসটি বর্তমানে যেটা এখনো পর্যন্ত লাগু আছে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স ভ্যাট সে এবং গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সের মাধ্যমে একটা কথা বলি ভ্যাট হচ্ছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন একটা প্রোডাকশনের প্রডিউস 
প্রডিউস তৈরি করলো ওকে বা সাপোজ এরকম প্রডিউস তৈরি করলো প্রডিউসারের কাছ থেকে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে যাবে ট্যাক্স চাপছে ডিস্ট্রিবিউশনের কাছ থেকে ডাইরেক্ট যাবে কার কাছ থেকে কর্পোরেটরের কাছ থেকে তারপরে সে মানে রিটেলার যারা খুচরো বিক্রি করে তারপরে পাইকারি বিক্রি করে যারা এবং তারপরে আমরা কিনবো তাদের কাছ থেকে হ্যাঁ না এবং পরপর যদি যত স্টেজ যাচ্ছে না তত একটা ট্যাক্স ইম্পোজ করছে এবং সেই ট্যাক্সের ভেতরে নিজের স্বার্থের রক্ষার জন্য নিজের লাভ বেশির জন্য ট্যাক্স টাকা বেশি পরিমাণে বাড়াতে পারতো কমাতে পারতো একই সেম লেভেলের কোম্পানি সেম গুডের ক্ষেত্রে একজন বেশি নিত একজন কম নিত যার ফলে একটা ডিসব্যালেন্স তৈরি হতো ইম্ব্যালেন্সেস ক্রিয়েট হতো এবং সেই ইম্ব্যালেন্সকে এবং সেই কারাপ্টকে দূর করার জন্য তৈরি হলো গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সেস তার কারণ ভ্যাটকে দেখো ভ্যাট একটা প্রোডাকশনের জিনিস নাম্বার ওয়ান প্রডিউসার তৈরি করছে পরপর স্টেজ থেকে যদি আমরা কনজিউমশনের কনজিউমাররা মানে আমরা যদি নিই তাহলে কত স্টেজে যাচ্ছে এইগুলো সবগুলো একটা স্টেজ এবং সবগুলোতেই কিন্তু ট্যাক্স যোগ হচ্ছে তারপরে আমরা দিতে হচ্ছে সেই ট্যাক্সটাকে কে দিচ্ছে কনজিউমশনে যে কনজিউম কনজিউম করছে সেই কিন্তু দিচ্ছে ব্যাটসম্যান আমরা দিচ্ছি আমরা খুচরো যেহেতু পাইকারি জিনিস তো আমরা কিনছি খুচরো জিনিস তো আমরা কিনছি মুদিখানা দোকান থেকে কিনছি এইটা আমাদেরকে পেট করতে হচ্ছে জিএসটি কাজ কি প্রডিউসারদের কাছ থেকে এই সব কোনো জায়গায় ট্যাক্স যাবে না ডাইরেক্ট ট্যাক্সটা আমাদেরকে গোটা প্লেসটাতে দিতে হবে এবং ডাইরেক্টলি ট্যাক্স হবে আমাদেরকে আমাদের কাছ থেকে দিবে প্রডিউসার্স একদম ডাইরেক্ট বা গুড শেয়ার ক্ষেত্রে এবং সেটা যেহেতু এত স্টেপ নেই তার জন্য কারাপ্টেটটা কম হয় এবং আমাদেরকে ট্যাক্সটাও কম দিতে হয় যার কারণে জিএসটি ট্যাক্স জিএ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সটা প্রোভাইড করে এবং গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স আসার ফলে ট্যাক্সের যে লেভেল ড্যাশম্যান গভর্নমেন্ট রেভিনিউ সেটা কিন্তু বেড়ে গেছে অনেকটা বেড়ে গেছে তার কারণ অনেক মানুষ সৎ হয়ে গেছে এবং সৎ হওয়ার ফলে এর মধ্যে যে বললাম না কারাপ্টেড মানুষ ছিল সেগুলো কিন্তু নিজেদের আর কারাপশন করতে পারছে না ওকে কোন একটা দ্রব্য আমি এটা বলি কোন একটা দ্রব্য কেনার টাইমে লেখা থাকে না একটু খেয়াল করে দেখো এমআরপি একটু খেয়াল করে দেখো এইরকম একটা লেখা থাকে এমআরপি সাপোজ কোন একটা এমআরপি দাম কোন একটা জিনিসের ইনকুলিসিভ অল ট্যাক্সেস লেখা থাকে কেন লেখা থাকে তার কারণ এমআরপি থেকে কোন লোক তোমাকে বেশি দাম বিক্রি বেশি দাম ধরতে পারবে না এটাকে এই বলা ইনকুলেশন ফল ট্যাক্স এই ট্যাক্সমেন্ট জিএসটি তখন ফেলে তার জন্য সে খারাপটার লোক কিন্তু কোনো সময় তোমার কাছ থেকে বেশি নিতে পারবে বোঝা গেল এবং যদি বেশি নাই তখন কিন্তু একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করি বলি ব্ল্যাকে বিক্রি করছে তখন সেটা ব্ল্যাক গুড হয়ে যায় ওকে ভেতরে গিয়ে লাভ নেই আমার আমার যেহেতু ইনকাম ট্যাক্সের এবং ডাইরেক্ট ট্যাক্সের ব্যাপার বললাম এবার যদি সরকারি এক্সপেন্ডিচার দেখি এক্সপেন্ডিচার দেখলে আমরা কি কি পাবো এক্সপেন্ডিচারে শুধুমাত্র আমরা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ব্রিজ তৈরি করে রাস্তা তৈরি করা বিভিন্ন ইনফর্ম যে পলিসিগুলো আছে আনএমপ্লয়মেন্টকে কমানোর জন্য যা যা পলিসি করা এই যে একশো দিনের কাজ এটা কিন্তু আমাদের ইনকাম কিন্তু গভর্নমেন্টের খবর সেই সব কাজগুলো আমি সেই কথাগুলোকে একটা ভাষাতে লেখে সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট করে গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কাদের জন্য করে আমাদের ইনকাম সেটা ইনভেস্টমেন্ট যেটা করছে সেটা আমাদের ইনকাম সাপোজ কিছুদিন ধরে আমরা একটা জিনিস শুনছি যে এই করোনা ভাইরাসের আওতায়ের জন্য সরকার থেকে বিভিন্ন টাকা দেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে বিভিন্ন টাকা ব্যাংকের খাতায় দেওয়া হচ্ছে এবার সেই টাকাটা কি করছে সরকার কিন্তু ইনভেস্ট করছে ইনভেস্ট করছে তার কারণ এই যে ইনভেস্ট করার ফলে যাদের যাদের ব্যাংকের কাছে সবচেয়ে আমার ব্যাংকের কাছে এসেছে আমার ব্যাংকে আমি টাকাটা পেয়েছি পাঁচশো হাজার সামথিং যাই হোক না কেন সেই টাকাটা আমি খরচ করব খরচ করব কি গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ক্রিয়েট করার জন্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিস যদি ক্রিয়েট করি তাহলে সেটা আমাদের ভালো ইকোনমিক্যাল আমার সার্কেল আবার সরকারের কাছে যাবে কিন্তু এর মধ্যে কিছুটা আমি এটা বলতে চাই না তবুও বলতে হয় যে এর মধ্যে কিছুটা অংশ বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় বলতে গভর্নমেন্ট যেটুকু ইনভেস্টমেন্ট করে কিছু কারাপ্টারের মাধ্যমে সেটা বেরিয়ে যায় তার ফলে এই যে এই যে গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট এবং এই গুডস অ্যান্ড সার্ভিসের টাকাটা তো আমার গভর্নমেন্টের কাছে যায় তাহলে যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসের মোট টাকাটা যেটা হবে ইনভেস্টমেন্টের টাকা তো সমান হয় কিন্তু কোনো দিন সমান হয় ইনভেস্টমেন্ট যা করে তার থেকে যা রিটার্নটা পায় সরকার আবার প্রোডাক্ট প্রোডাকশনের মাধ্যমে বা গুডস অ্যান্ড সার্ভিসের মাধ্যমে সেটা কিন্তু অনেকটা কম তা সে থেকে বোঝা যায় যে এখানে কারাপ্টার রয়েছে কারাপ্টার কারাপশন ঘোরা
সবাই কাজ করবে বেশি ভালো এই জন্য আমি যা সেই পরিস্থিতিতে গিয়ে এলাম না এবার গভর্নমেন্টের সেখানে যেন গভর্নমেন্ট রেটকে বোঝা গেল এবার আমরা যে পয়লা এপ্রিলে মানে ফার্স্ট এপ্রিলে আমরা কি করি ফার্স্ট এপ্রিলে আমাদের বাজেট তৈরি হয় বাজেটটা কি থাকে বাজেটটা আগামী বছর কিছু নথিপত্র থাকে তাহলে বাজেটটা একটা হচ্ছে বাজেট বাজেটে আগামী বছরে কি থাকে ইনফরমেশান দেওয়া থাকে যে দে না এবং পাওনা হিসেবে ট্যাক্স কতটা উঠবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওকে অ্যান্ড কতটা পরিমাণ আমরা খরচ করব কোন কোন প্লেসে আমরা খরচ করব এটা বাজেটে যেমনি এইবার আমি বলি এইবারে বাজেটে ফার্স্ট এপ্রিলে যে বাজেটটা করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে সে বাজেটের কিছুটা মূল প্রস্তাবনা ছিল যে মেয়েদের শিক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রচুর টাকা আওতায় নেওয়া হবে প্রচুর টাকা আওতায় দেওয়া হবে এই বছরের মধ্যে তাহলে কি সেটা সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট তো অ্যাক্সপেন্ট গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ড কিন্তু করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিনের জন্য সেই সমস্ত প্রকল্পগুলোকে বাদ হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা কোন জায়গাতে আমরা আসতে চলেছি এখানে ফিজিক্যাল পলিসি কাজ না করে মানিটারি পলিসি কাজ করছে বোঝা যাচ্ছে ভালো তার কারণে মানি সাপ্লাই বাড়াতে হবে যার কারণে কিন্তু রেশন দোকানে ফ্রিতে জিনিস দিচ্ছে যার কারণে আমাদের কাছে যেটুকু সারপ্লাস ব্যালেন্স আছে সেটা যেন অন্য দ্রব্য ক্রয় করতে খরচ করি নট এ রেশন আমরা রেশন তুলতে গিয়ে সে জন্য ফ্রিতেই পাই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ওকে কিন্তু সেই দ্রব্য কিন্তু কিন্তু সরকারকে কিনতে হয় দেখবেন সরকারি দ্রব্য কিনে আবার সরকার বিনা পয়সা দেয় দেখবেন সরকার দ্রব্য কিনছে মানে কি সরকার খরচ করছে এ টাকাটা এবং সরকার বিনা পয়সা দিচ্ছে মানে ইনভেস্টমেন্ট করছে আমাদের কাছে ওকে মেট গভর্নমেন্ট বাজেট কয় প্রকার বাজেট হচ্ছে ন্যাচারালি তিন প্রকার এক হচ্ছে সারপ্লাসটা অ্যাড করি সারপ্লাস বাজেট খুব কঠিন জিনিস না হ্যাঁ খুবই সোজা জিনিস সারপ্লাস বাজেট ডেফিসিট বাজেট আমি বাংলা করে রেখে দিচ্ছি এবং ব্যালেন্সড বাজেট যেটা বিটাল ক্যাপিটাল দিই ব্যালেন্সড বাজেট এটা কি উদ্বৃত্ত বাজেট ওকে এটা কি এটা কি হচ্ছে ব্যালেন্সড বাজেট তার মানে সুষম বাজেট আর এইটা হচ্ছে ডেফিসিট সরি ডেফিসিট বানানোটা আমি ভুলে গেছি ডেফিসিট তার মানে ঘাটতি বাজেট ওকে প্রথমে আসছে উদ্বৃত্ত বাজেট উদ্বৃত্ত বাজেটে আমাদের যে বাজেটের যে কম্পোনেন্ট আছে না কম্পোনেন্ট মানে উপাদান কম্পোনেন্ট সে কম্পোনেন্ট কি এক হচ্ছে ব্যয় আয় আর এক হচ্ছে ব্যয় কার আয় এটা আগে বলতে কার সরকার তার মানে যখন গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার কম হয় গভর্নমেন্টের ব্যয় কম হয় গভর্নমেন্টের আয়ের থেকে দেখবেন গভর্নমেন্ট রেভিনিউ যখন বেশি হয় গভর্নমেন্ট রেভিনিউ যখন বেশি হয় গভর্নমেন্টের কি সে থেকে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার থেকে সরকারি আয় বেশি হয় সরকারি ব্যয়ের থেকে তখন সেটাকে বলা হয় উদ্বৃত্ত পায় এবং অনেকে বলবে স্যার এটা সত্যি ভালো সরকারি আয় যদি বেশি হয় তাহলে সরকারি ব্যয় সরকার ব্যয় যদি কম হয় সরকার আয় যদি বেশি হয় তাহলে তো স্যার ভালো হবে এটা তো পজিটিভ থিঙ্কিং আমি এখানে বলবো এখানে পজিটিভ থিঙ্কিং নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু টেন পার্সেন্ট বিশাল একটা ক্রাইসিস হবে কেন সরকারের আয় কোথা থেকে আসে ট্যাক্স থেকে তার মানে সরকারের আয় বাড়ছে তার মানে কি ট্যাক্স বাড়িয়েছে এবার ট্যাক্স যারা দেয় ট্যাক্স যারা দেয় তাদেরকে যদি বাড়ি দিই সবাই আমি ট্যাক্স দিতাম আমাকে বলবো সরকার বললো আপনাদের যারা যারা আপনাদের মতো লোক আছে তাদেরকে ট্যাক্স এত বেশি করে দিতাম রাগ উঠবে কি উঠবে না স্বাভাবিক আমরা রাগ উঠবে আমরা অন্য রকমের দুর্নীতি করার চেষ্টা করব দুর্নীতি করার অনেক রাস্তা আছে যদি আমরা এটা নর্মালি ধরি ট্যাক্স বার থেকে বাঁচানোর জন্য ট্যাক্স থেকে বাঁচানোর জন্য বেশিরভাগ লোকই না বেশি করে সোনা দানা কিনতে শুরু করে বেশি করে ফ্ল্যাট কিনে বেশি করে যেমন জমি জমা কিনে ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য একদম নর্মালি বলছে ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য বেশিরভাগ লোকই কিন্তু খরচ করতে চলেছে অন্যদিকে 
জায়গা কিনে ফ্ল্যাট কিনে যেটা প্রয়োজন নেই ওরা হয়তো একটাই মানুষ বা একটাই পরিবার তবু চার পাঁচটা ফ্ল্যাট কিনে বসে আছে কেন সরকারের বাজে সরকারের ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য এরকম পরিস্থিতি যদি হয় সবাই যদি গভর্নমেন্টটা বলে যে আমার ট্যাক্স বেশি দরকার তাহলে কিন্তু এটা খারাপ থেকে শুরু হয় যে মানুষ খারাপটা হতে শুরু করবে ওকে নেক্সট ঘাটতি বাজার ঘাটতি বাজারে এটা স্বাভাবিক উল্টো কেসটা স্বাভাবিক উল্টো কেসটা কী হবে হ্যাঁ এটা রাজা বলে দিই এর মানটা কিন্তু সবসময় প্লাস করা ওকে পজিটিভ এটা কি গভর্নমেন্ট खराब परिस गवर्नमेंट क्या एकदम जलांजलि अवस्था जाए कम केस बोली भारतवर्षे খুব হাস্যকর কথা এটা ভারতবর্ষে কোনোদিন এটা হয়নি বেশিরভাগ কনসেপ্ট নেই কোনোদিন নেই এইটা হয়েছে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার কম হয়েছে গভর্নমেন্ট কোথায় আমেরিকায় তাও বিশ্বাস হবে না এরকম কনসেপ্ট আমিও প্রথম দিন পড়ছিলাম যখন এটা আমিও ভাবছিলাম যে কি করে হয় কনসিস্টেন্সি চার বছর কনসিস্টেন্সি চার বছর ধরে উদ্বৃত্ত বাজে রয়েছে যার কারণে তো ল্যাস ভেগাস বা হলিউডের যে কোনো বা আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটি ক্যালিফোর্নিয়া যাই বলি না কেন সব কিন্তু ম্যানহাটেন সিটি যাই বলি না কেন সব কিন্তু বেশি উন্নতশীল রাষ্ট্র বলা যায় শহর বলা যায় টাউন বলা যায় তাহলে এখানে কি হয়েছে উনিশশো উনিশশো উননব্বই সরি উনিশশো উননব্বই থেকে ওকে উনিশশো উননব্বই থেকে উনিশশো একানব্বই বা বিরানব্বই সাল তা না এবং তারপরে দু হাজার সালের দিকেও এসেছে অনেকবার উদ্বৃত্ত বাজে ঘাটতি বাজারে কি হয় ঘাটতি বাজারে সরকারের এক্সপেন্ডিচার যখন বেশি হয়ে যায় দ্যাট ডেফিসিট বাজেট ইজ সেট দ্যাট কন্ডিশন হোয়েন দ্য গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এক্সিস্ট घाटती बजेट इमार्जेंसि खरच बस आईकम ती कर धार चाहब इमार्जेंसि क्षेत्र धार कथा चाहब तक गवर्नमेंट का धार चाहब गवर्नमेंट गवर्नमेंट গভর্নমেন্ট বা পাবলিক ডেট ডেট মানে কি ধার গভর্নমেন্ট ধার কার কাছ থেকে যায় ইন্টারনালি চাই না ইন্টারনালি চাই না কি করে আর বিআই কি বলবে আমি সোনা রাখছি আমার এত বন্ড পেপার রাখছি আপনি টাকা ছাপিয়ে দেন আমাকে আমার টাকা প্রয়োজন আছে বিদেশি ব্যাংকে মেটাতে হবে বা ইন্টারন্যাশনালি মেটাতে পারে ধার নিবে ইন্টারন্যাশনাল বারে ধার নিবে কি করে আইএমএফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এগুলোর কাছ থেকে ধার নেবে এবং গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারকে তখন গভর্নমেন্ট রেভিনিউ ওইভাবে বাড়বে কিন্তু একটা জিনিস বলা যে যদি একবার ধার নিতে শুরু করে ব্যাটসম্যান পাবলিক ডেট যদি একবার শুরু হয় পাবলিক ডেট কেন দিবে একটা গভর্নমেন্ট অন্য গভর্নমেন্টকে কেন দেবে লাভের জন্য তো তার সাথে কী থাকবে একটা আমরা বলি না সুদ সুদ দিতে হবে তো তার মানে ইন্টারেস্ট রেটও থাকবে যে ধার নিবে গভর্নমেন্ট সাপোজ ইন্ডিয়া ধার নেবে আমেরিকার কাছ থেকে ইন্ডিয়াকে তো ইন্টারেস্ট রেট দিতে হবে এবং ইন্ডিয়াকে সেটা শোধ করতে হবে ডলারের টাকাতে ইন্ডিয়াকে শোধ করতে হবে সেটা কিসের টাকায় ডলারের টাকায় এবং ইন্টারন্যাশনাল যে ইন্টারেস্ট রেট সেটাও কিন্তু দিতে হবে ফলে প্রত্যেক যে স্টেপে স্টেপে ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু শোধ হয় কিন্তু গভর্নমেন্ট যে পাবলিক ডেট অরিজিনাল যে পেমেন্ট আসল যেটা আমরা বলতাম চক্রবৃদ্ধি বা সরল সুদের অঙ্কে আসল সেটা কিন্তু শোধ হয় না চক্র শুধুমাত্র সূত্রেই শোধ করতে পারে ফলে এটা পাবলিক ডেটের একটা চক্রাকার একটা ব্যাড থিং ট্র্যাপ তৈরি হয় সেই ট্র্যাপটা হচ্ছে কোনো দিন সরকার এই ট্র্যাপ থেকে বেরোতে পারে না ফলে ধারের বোঝা ধারই তৈরি হয়ে যায় বোঝাচ্ছে কথা না খুবই সোজা জিনিস মেন এবার যেটা আমাদের পয়েন্ট আসছে সেটা হচ্ছে সুষম বাজেট তাহলে সুষম বাজেটের কি সুষম বাজেট এইগুলোর কিন্তু যখন ব্যালেন্স বাজেট সম্পর্কে যদি বড় কোশ্চেন আছে তাহলে এগুলো কিন্তু আগে লিখতে হবে ব্যালেন্স বাজেট হচ্ছে সেই বাজেটকে বলা হয় যেখানে 
पब्लिक एक्सपेंडिचार दैट मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचार एंड गवर्नमेंट रेविन्यू इक्ल है एबारे एक कथा बी बजेट क्यों तैयारी कि आगे बोलो बजेट हमें अग्रिम भाव तैरी है सपोज दो हज़ार कूड़ी जो बजेट तैरि करते हैं दैट मैं दो हज़ार एकुश साल इयर बजेट हिसाब से ओके दो हज़ार कूड़ी साल फार्ष्ट एप्रिल कर एप्रिल ओके दो हज़ार कूड़ी साल सरि दो हज़ार कूड़ी साल तर मैं यहाँ कत दो हज़ार कूड़ी का जत दिन चलो तत कम ए दो हज़ार एकुश साल थार्टी फार्ष्ट मार्च आगे अब्दि जाए आगे अब्दि जाए तेल यहाँ अग्रिम भाव तैरी कर बैलेंसड बजेट हवा खूब ही लक्षणियों विषय मैं रेयर केस कि बैलेंसड बजेट अमेरिका प्रचुर हो एवं बैलेंस बजेट सुविधा असुविधा आज कि पर बेपारे बैलेंस बजेट का जो गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार दैट मैं गवर्नमेंट खरच ए गवर्नमेंट की इनकम दैट मैं गवर्नमेंट रेविन्यू गवर्नमेंट रेविन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार जो गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट व्यय जो समान है तक से बोला है बैलेंस बजेट और सुषम बजेट दृष्टिभंगी बना जाए बैड कन्सेप्ट क्या बोल बैड कन्सेप्ट मैं बैड थिंक मैं बैड इकोनमिक इफेक्ट पड़े कारण कन्सिसटेंसि भाव जो आय हेटा जो व्यय है तेल इकोनमिकल रिसाइक्लिंग तैरि करब क्यों आप खरच से जान सब समय कि है इक्ुअल है आप बोलना जा टाक इनकाम कर सपोज हमारे पाँच हजार टाक इनकाम पाँच हजार टाक जो खरच कर भलो लगे ये कथा हमारे माइंड हमारे मन है ना पाँच हजार टकर मध्य जो चार हजार टाक खरच करी एक हज़ार टाक जो बैंक रखी तर मन शांति है जैसे बैंक तो आज तेल सरकार चाहिए गवर्नमेंट एक्स गवर्नमेंट रेविन्यू जैसे सब समय विषय गवर्नमेंट एक्सपेन्डिच दैट मीन एट उद्वृत्त बजेट तर मैं बैलेंस बजेट क्यों शुद्म गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार और गवर्नमेंट रेविन्यू के समान कर लेना बैलेंस बजेट क्योंकि एके बला है जो गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार जो सरि गवर्नमेंट रेविन्यू जो गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार बेसि है अथवा गवर्नमेंट रेविन्यू जो गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार समान है ताकि क्योंकि बैलेंस बजेट बला है बोझा गया कथा कि बोल बैलेंस बजेटे जे कम्पोनेंटगुलो से आरोप आरोप आगे बोल बैलेंस बजेटर जो कम्पोनेंटगुल कस्ट मैं हमें एक्सपेन्डिचार करी एखे एक्सपेन्डिचार एंड दें और एक आसते इनकाम एखे इनकाम ना आखने रखते रेवन्यू ओके कस्ट मैक्सिमिटीजार इनकाम रेभिन्यू ये बैलेंस बजेटर कन्सेप्ट एबार बैलेंस बजेटर जे क्षेत्र में जो ये विभिन्न इकोनमिक्स धारणा था विभिन्न भाव यज्ञा दिए बट न्याचरलि बैलेंस बजेटे जो कि सुविधा एवं असुविधा देखा जाए तो देखो से बोझा जा बैलेंस बजेट बैलेंस बजेट खूब ही सोजा क्यों कन्सेप्ट एक्चुअल बैलेंस बजेट थे तैरी है बैलेंस बजेट क्योंकि इंडिया तो खूब कम चान्स खरच इंडियार अवस्था एम एम तो जिडीपी खूब ही लोते जापर करोना भाइर से हमारे जिडीपी और डाउन हो शुद्ध ग्लोबाल डाउन हो इवेंचुअल जेटुक तो मना है व्यक्तिगत भय दुर्भिक्ष तो एक बार देखा दे महामारी दुर्भिक्ष एक रिसेंट आस रिसेंट दुर्भिक्ष जो कि इकोनमिकाले को इश्यू को इश्यू ही क्या करना आगे अनेक दुर्भिक्ष देखा गया मानुषर का टाक छो अथ मानुष खेते पाए मैं फार्मार दे अवस्था खूब खराब हो जाए जर कारण सरकार के बाँचाते गले सरकार जो इकोनमी के बाँचाते चाहिए तेल मन है चाषी भाई कृषक भाई एक देखा दरकार कारण कृषक भाई ना एखे एग्रिकलचार एग्रिकलचार जो मेन स्तम्भ तरह इंडस्ट्री तरह सार्विस सेक्टर क्योंकि एम मोबाइल पे इंटरनेट बैंकिंग पे तक मन हमारे ऊपर जो युक पार्ट से बेस खूब हमारे मैं वोटाते ही सबकि मन हेटाते ही चले जाए क्योंकि एट ना एग्रिकलचार क्योंकि मेन स्तम्भ एग्रिकलचार जो ना तो टाक थे कि खेत पर और खाद्य द्रव्य हे एसेंसियल थिंग जो लकडाउन हमको ना देखे खाद्य द्रव्य सर्व सब समय 
আর যখন থাকবে না তখন সেটা দুর্ভিক্ষতে পরিণত হবে যাই হোক ব্যালেন্স তোমাদের ব্যাপারে যদি সুবিধা আমরা বলি সুবিধা তো আছে ব্যালেন্স বাজারে সুবিধা বেশি তার কারণ হচ্ছে আমাকে অন্য ধান নিতে হয় না বাইরে থেকে হ্যাঁ তো আমাকে ধান নিতে হয় না লোন নিতে হয় না নট টু নট টু প্রোভাইড লোন ফ্রম ইন্টারন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি অর ফ্রম ডোমেস্টিক মানে ও জানি যে নট টু নিড লিখতে পারি নিড এখানে আরো ভালো লাগবে দেখতে নট টু নিড লোন ফ্রম বা গেটিং লোন ফ্রম দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারন্যাশনাল ও জানি দ্বিতীয় নম্বর অ্যাডভান্টেজ কি ইকোনমিক্যালি একটা স্মুথলি যাবে স্মুথ ইকোনমিক কন্ডিশন তৈরি হবে স্মুথ ইকোনমিক কন্ডিশন তৈরি হবে ওকে তিন নম্বর डिसेज समान আমি কিন্তু গভর্নমেন্ট রেভিনিউকে বেশি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার কম সেই কনসেপ্টের কথা বলছি না ব্যালেন্স বাজেট কিন্তু দুটোকেই বলা হয় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মেন যদি ব্যালেন্সড বাজেট বলি ব্যালেন্সড বাজেট কি সুষম বাজেট দ্যাট ইন ইকুয়ালিটি অফ দ্য বিটুইন দ্য গভর্নমেন্ট বাজেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রেভিনিউ তাহলে এই ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে যদি কনসিস্টেন্সি ভাবে যায় কনসিস্টেন্সি মানে ক্রমাগতভাবে যদি ব্যালেন্সড বাজেট হয়ে যায় দ্যাটস মিন গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ইকুয়াল গভর্নমেন্ট রেভিনিউ যদি ক্রিয়েট হয় সেই ক্ষেত্রে ইকোনমিক্যালি যে কন্ডিশন গুলো আছে এবং সেই কন্ডিশন গুলোকে ফুলফিলমেন্ট পুরোপুরি হয় না তার কারণ আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে যে আমাদের যে প্রাইস লেভেল সেটা কিন্তু দিনের পর দিন দিনের পর দিন জনসংখ্যা বাড়ছে এটা ঠিক পেতাম আমি এখন বর্তমানে সেই টাকায় সেই জিনিসটা পেলেও অল্প পাই তার মানে আমার প্রাইস লেভেল কমছে তো এবং প্রাইস লেভেল কমার জন্য যদি সেম রেটে যদি ইকুয়ালিটি হয় গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার গভর্নমেন্ট রেভিনিউর সাথে সমান হয় অথচ প্রাইস লেভেলটা ক্রমাগত ডাউন ওয়ার্ডে যাচ্ছে তাহলে কি তৈরি হবে মানি সাপ্লাই মানি সাপ্লাইয়ের ইনফ্লেশন তৈরি হয়ে যাবে তখন ইনফ্লেশন তৈরি হবে ডাস্টবিন আমার মানি ভ্যালু যদি কমে যায় আমি সেই জিনিসটা কিনতে আমার একই পরিমাণে কিনতে হবে তাহলে আমার বেশি দাম দিতে হবে তাহলে বেশি দাম দিতে গেলে আমার মনে হবে যে না এই জিনিসটা দাম বেড়ে গেল আর এই জিনিসটা দাম বেড়ে গেল মানে কি ইনফ্লেশন হয় তখন ইনফ্লেশন এবং ডিফ্লেশন তৈরি হবে ওকে आर्थिक नीति सेंट्रल बैंक আশা করি ব্যালেন্সড বাজেট সম্পর্কে এটা সাফিসিয়েন্ট ছিল আমার মনে হয় এবং তোমরা একটু বইয়েও কিছুটা পড়ে ফেল পড়ে নেবে যে ব্যাপারগুলো কি ভাবে বলা আছে কিন্তু আমার মনে হলো যে এটা কি সাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্সড বাজেট সম্পর্কে আশা করি এটুকুই থাক থ্যাংক ইউ